শয়তান আর এলাকাতে আছে শয়তান কো এই বক্তার ওয়াদের সময় কমপুকে আর শয়তান থাকতে পারবে না যেভাবে সিল্লাসিলি শুরু করছে এই শয়তান আর এলাকা থাকা যাবে না কারণ শয়তান মারার হাতিয়ার হচ্ছেন আল্লাহ আকবার জোরে কর যখন মহিলারা ঝগড়া বাজবে শয়তান আসবে ওই সময় তুই আযান দিস আল্লাহু আকবার ঝগড়া বাদ দিয়ে কবে এটা কোন মরার মরারে মুই করো ঝগড়া এই আযান দেয় এটা কি মসজিদ নাকি এগোবে আমি হুজুরের কাছে শুনছি তোর ঝগড়া লাগলে আযান দিলে ওটা ফেরেশতা আসবে তাই ফেরেশতা আসি শয়তান ওকে পিটাবে না তুই আর এটা ঝগড়া লাগাস না আল্লাহু আকবার জোরে কর আজকে থেকে কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগলে তুই আযান দিবি ঝগড়া বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ পর তোর স্বামী তোর স্ত্রী তোর হাত ধরে কবে হুজুর maaf করে দেন সুবহানাল্লাহ কর আমি আপনাদের সামনে একটা সূরা থেকে আয়াত দুইটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এই সূরাটার নাম হলো সূরায়ে মুলক মারহাবা কল আর জোরে কল সূরায়ে মুলক এটা 29 পারার শুরুর পৃষ্ঠা এই সূরাটা কোরআন হাদিসের ভাষায় দুইটা নাম এসেছে একটার নাম হলো ওয়াকিয়া আর একটার নাম হলো মুনজিয়া জোরে জোরে কল আল্লাহ আকবার দুইটা বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আপনাদের কাছে আমি হাদিসটা তেলাওয়াত করেছি হযরতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই শত শত হাজার হাজার হাদিসের মধ্যে থেকে পাঁচটা হাদিসকে বাছাই করেছেন যার মধ্যে দুইটা হাদিস আপনাদের সামনে আমি বয়ান করেছি আল্লাহু আকবার জোরে বলেন এই মোটে 5 মিনিটের মধ্যে আমার বয়ান সম্পূর্ণ হবে আর আমার বাবা দোয়া করবে আমিন কর এর আগে একটা লোক যদি ওঠেন তাহলে ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্যারালাইসিস হতেও পারে বলা যায় না আল্লাহু আকবার জোরে কর উঠবেন বাবা উঠবেন আর জোরে বলেন উঠবেন এ মুসলমান ভাইরা উঠবেন এ ভাই আপনাদের কাছে বলি একটা নতুন খবর একটা দেই তার আগে দেই আপনাদের কাছে তো সূরা ফাতিহার একটা বয়ান শুনাইলাম এখন একটা নতুন খবর দেই খবরটা শোনাবো আপনাদেরকে আর জোরে বলেন এ বাবা মানুষের দুই দিকে দুইটা কিডনি আছে মানুষের একটা হাড় আছে আছে না নাই মানুষের হাড় স্টক কম না বেশি একবার স্টক হলে একেবারে জিয়াহাট ফাউন্ডেশন জিয়াহাট ফাউন্ডেশন রিলিজ করে দেয় একেবারে মেডিকেল মেডিকেল রিলিজ করে দিয়ে দেয় রংপুর রংপুর রিলিজ করে দেয় ঢাকা পিজি ঢাকা পিজি পাটায় কলকাতা কলকাতা পাটায় এমন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর কাটায় কবরে কথা বলেন ঠিক কি না আয় ভাই কথা বলেন ঠিক কি না বাংলাদেশের মধ্যে এমন যুবক আছে একবার আল্লাহু আকবার বলার টাইম পায় নাই খালি হা করছে এমনি মারা গেছে আর জোরে কম এই রোগটা নতুন রোগ রে ভাই কি যে আসছে রে ভাই যুবক যুবক মানুষ খালি হা স্টক নামের একটা রোগ আসছে কিভাবে মারা গেল কয় স্টক আ একেবারে শেষ আর জোরে কম আর জোরে কম এই জোরে বলেন ঠিক কি না এই রোগের কোন বুড়া মাটা আছে এই রোগটা যে কোনো ছেলেকে ধরতেছে কিছুদিন আগে দেখলাম একটা দশ বছরের শিশু ছেলে হার্ড স্টকে মারা গেছে আমার জানা মতে জিয়া হাত ফাউন্ডেশনে একটা রুগীর চিকিৎসা দেখার জন্য তার বাবার রোগ বাবার রুগীকে দেখার জন্য সন্তান আসছে দৌড় দিয়ে সন্তান আমাকে বলল জিয়া হাট ফাউন্ডেশনে এটা কয়েক বছর আগের ঘটনা আমি নিজের চোখে শুনছি এবং দেখছি এই ছেলেটা যুবক মানুষ বাবাকে হার্ড স্টক হয়েছে বাবাকে দেখার জন্য আসছে ওই রুগীগুলো ওই ডাক্তারগুলো বলল হুজুর যে এই ছেলেটা দেখার জন্য আসছে বাবা ফিরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক দেয় হাইয়া এসো নামাজের দিকে এসো নামাজের দিকে আবার বলে হাইয়া मुसलमान 
মসজিদে আযান পড়লে একদল মানুষ মসজিদে যায় আর একদল মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে দোকান পাট করে এ বাবা যারা নামাজ পড়ে তারাও কবরে যাবে যারা পড়ে না তারাও কবরে যাবে যারা নামাজ পড়ে কবরে যাবে রে বাবা তাদের জন্য কবরটা আর কবর থাকবে না তাদের জন্য কবরটা জান্নাতের বাগান হইয়া যাবে কার ওয়াদা কার ওয়াদা যারা নামাজ না পড়ে কবরে যাবার বাবা কবরটার ঢাকনা যদি খোলা যাইতো ঢাকনাটা খোলা মাত্র দেখা যাইতো কবরের মধ্যে আগুন महफिल आगामी कल थे तुम्हारा नाम पढ़वा आल्ला जान तौफिक दान कर जोरे 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 कर এ বাবা তোমাদের কাছে এটা আমাদের এক নাম্বার অনুরোধ দুই নাম্বার অনুরোধ জোরে জোরে কনা আমি মুসলমানের সন্তান আমরা জোরে বলুন ঠিক না মুসলমানের পরিচয় আমাদের দেই আমরা হলাম মুসলমানের সন্তান বাবা তোমাদের কাছে পায়ের মধ্যে হাত দিয়ে অনুরোধ করি দুই দুই নাম্বার অনুরোধ সাধ্য মতো এখনো সময় আছে একজন হককানি আলেমের কাছে তাল বিলিম হইয়া তোমরা কোরআনটা শিখে নাও জোরে জোরে কন আল্লাহ একবার घरे बोलो कि रास्ते बोलो दूर कर शांति आने समाधान चाओ जदि जीवन मरने फिर जाओ खुजे नाओ चक रखो अल्लाहर कुरान जत बड़ जीवन तड़ नये कुरान नहीं हजार बचर बचते बड़ इच्छे है अल्लाहर कुरान जत बड़ जीवन तड़ न अनुरोध कर मृत्यू आगे कुरान पड़े नहीं जावा ठीक क्या अल्लाह जान सकल के कुरान पढ़ार मत तौफिक दान कर जोरे जोरे कना ए बाबा जत तुम इंगरेजी विये पास हो जत तुम वकालती करो जत तुम मेजिस्ट्रेट हाओ तुम क्योंकि शिक्षित मानुष होते कारण आल्ला रसुल व्यक्तिटा हल आल्लर का सब थे मनोनीत जी व्यक्ति कुरान पढ़ल ए कुरान मानुष के शिखाइल जोरे जोरे कन आल्ला एक बार ए बाबा कुरान पढ़ा मुसलमान दरकार आई जोरे बोले ना सेना नाई ए बाबा तुम्हारे का अनुरोध करिया जाए तुम्हारा जो आज के ना खाओ तुम शरीर शुकिया जाए दुई बेला जो ना खाओ एके बारे विस्नाय पड़े जाए तीन बेला जो ना खाओ मरे जावर सम्भवना आ खोरान महफिल छोट छोट बाच्चा गोना जाना मजे दुआ पड़ल छोट छोट बाच्चा गो नाम कयटा फरज कयटा सुन्नत कयटा की दुआ सब गो शा दिल एलकार मानु पिता पृथ्वी 
যে তোমার সন্তানকে একটা আলেম বানাইলা একজন হাফেজ বানাইলা তুমি সব থেকে বড় দামি বাবা তুমি মারা যাওয়ার পর মসজিদের ইমামকে লাগবে না মাওলানা আবুল কাসেমকে লাগবে না মতিউর রহমান কাসিমিকে লাগবে না তোমার সন্তান সামনে দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ রে এই বাবা আমাকে ছোটবেলায় কোলে নিয়েছে এই বাবা আমাকে আদর করে মানুষ করেছে এই বাবা আমাকে না খাইয়া খাওয়াইছে আমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখাইছে সেই বাবা আজকে আমার সামনে সোজা হইয়া এমন ভাবে ঘুমিয়ে আছে আমার বাবা আর উঠবে না কেমতের আগ পর্যন্ত এ আল্লাহ আমি তার সন্তান এখন তাকবির দিয়ে জানা জানা মাস পড়াবো সন্তান যখন আল্লাহ একবার প্রথম তাকবিরটা দিবে আল্লাহ একবার বলবে একবার আল্লাহ একবার বলতে পারবে না চোখ থেকে পানি পড়বে আমার নিজের বাবার জানা জানা মাঝ আমি পড়াইছি আমার বাবার বত ভাগ্য কত ভালো পাঁচটা সন্তান পাঁচ জনে বড় আলেম পাঁচ জনে জানা জানা মাস পড়াইতে পারে জামাই তিনটা তারা জানা জানা মাস পড়াইতে পারে নাতি পুতি প্রায় পঞ্চাশ জন বংশের ভিতরে আলেম সবাই জানা জানা মাস পড়াইতে পারে কত বড় ভাগ্যবান বাবা যে তার সন্তান বড় আলেম বানাইয়া জানা জানা মাস পড়ায় আল্লাহ একবার যখন বলে সন্তানের বাবার স্মৃতির কথা খেয়াল করে ছোট থেকে मायर जरा तुम्हारे बोली तुम बड़ भाग्यवान माँ तुम एक आलेम हवा तुम एक इमाम तुम्हारे पेट रहमतुल्ला मायर जरा तुम्हारे उद्देश्य दुई मिनिटे बोली ए, हाफेस्टा एक दिन दुई दिन कुरान के गोटा तिर फारा कुरान के मुखस्त कर उस्ताद के शायसी एक जोरे कम चौदी सुरार मध्य दस नम्बर सुरार